வணக்கம் நண்பர்களே எழுத்துகளோடு பேசலாம் தொடரில் இப்போது நாம் பார்க்க இருப்பது கவிஞர் கோ வசந்தகுமாரன் அவர்கள் எழுதிய சதுர பிரபஞ்சம் என்கிற நூல் இருநூற்றி முப்பது பக்கங்களை கொண்ட இந்த நூல் டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் வெளியீடாக வந்திருக்கிறது இதற்கு முன்னதாக வசந்தகுமாரன் அவர்கள் பாலைவனத்து பூக்கள் சொந்த தேசத்து அகதிகள் என்கிற தொகுப்புகளை கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டு வந்த மனிதன் என்பது புனைப்பெயர் என்கிற இவருடைய கவிதை தொகுப்பு தமிழ் இலக்கிய சூழலிலே மிக முக்கியமான ஒரு நூலாக இவருக்கு மிகப்பெரிய அடையாளத்தை கொடுத்த நூலாக வந்தது இப்போது இந்த சதுர பிரபஞ்சம் என்கிற நூல் ஏராளமான சிறு சிறு கவிதைகளை இதிலே எழுதியிருக்கிறார் இந்த புத்தகம் குறித்து ஒரு வரியிலே நான் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் சின்ன சின்ன கவிதைகளாக இணைத்து ஒரு பெரிய புத்தகத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார் என்று சொல்ல வேண்டும் பெரிய புத்தகம் என்பது பக்கங்களால் அல்ல வடிவத்திலே சின்ன சின்ன கவிதைகளாக இருந்தாலும் அவை பேசுகிற செய்திகள் அவை கொடுக்கிற உணர்வு மிக பெரிய அளவிலாக இருக்கிறது என்பதால் நான் அப்படி சொல்லுகிறேன் நிறைய கவிதைகளை நான் மேற்கோளாக எடுத்து காட்ட வேண்டும் இரண்டு வரி மூன்று வரியிலே இவர் எழுதுகிற கதிவுகள் மிக பெரிய அளவிலே ஒரு தாக்கத்தை வாசக தளத்திலே உருவாக்க கூடியவையாக இருக்கின்றன ரெக்க இல்லாவிட்டால் என்ன ரெக்க இல்லாவிட்டால் என்ன இன்னொரு கிரகத்தில் இருந்து பார்க்கிறவனுக்கு நீ வானத்தில் இருப்பா என்கிறார் வானத்திற்கு பறப்பதற்கு ரெக்கை வேண்டும் இறக்கை இருந்தால் தான் வானத்திற்கு பறந்து செல்ல முடியும் ஆனால் அந்த இறக்கை இல்லாவிட்டால் என்ன இன்னொரு கிரகத்தில் இருந்து பார்க்கிறவனுக்கு வேறொரு கிரகத்தில் இருந்து பார்க்கிறவனுக்கு நீ வானத்தில் இருப்பாய் இப்போது இங்கிருந்து நான் நிலாவிலே ஒரு பார்க்கிறோம் என்றால் நிலா வானத்திலே இருக்கிறது அப்போ நிலாவில் இருந்து பார்க்கிற போது பூமியிலே இருக்கிறவன் வானத்திலே இருப்பதாக எழுதுகிறார் இது வந்து ஒரு சார்பு நிலை கோட்பாட்டின் தத்துவத்தின் மீதாக நான் பொருத்தி பார்க்கிறேன் அப்போ வந்து ஒப்பீட்டளவில் ஒப்பீட்டளவில் நாம் வந்து பூமியிலே இருக்கிற போது தானே வானம் நோக்கி பறப்பதற்கு இறக்கை வேண்டும் வானத்திலே இருக்கிற போது பூமியிலே இருப்பவன் வானத்தில் இருப்பதாக தோன்றுவதாக எழுதுகிறார் இப்படி இரண்டு வரி மூன்று வரியிலே மிக விஸ்தாரமான சிந்தனைகளை நமக்கு உருவாக்குகிற கவிதைகளை இவர் இந்த தொகுப்பு முழுக்க எழுதியிருக்கிறார் நிறைய கவிதைகளை நான் உங்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் உதிர்ந்து கிடந்த இறகெடுத்து ஒரு பறவையை வரைந்தேன் என்கிறார் உதிர்ந்து கிடந்த இறகெடுத்து ஒரு பறவையை வரைந்தேன் சிறகடிக்க ஒரு வானத்தை வரைந்து கொண்டது அந்த பறவை என்கிறார் அந்த முதல் கவிதைக்கும் இதற்குமான ஒரு சின்ன தொடர்பை நான் வாச மனதிலே ஏற்படுத்தி பார்க்கிறேன் இறக்க இல்லாவிட்டால் என்ன வேறொரு கிரகத்தில் இருந்து பார்க்கிற போது நீ வானத்தில் இருப்பா என்கிறார் இப்போ ஒரு சிறகை உதிர்ந்து கிடந்த சிறகை எடுத்து பறவையை வரைகிறார் பறவை வானத்தை உருவாக்கி கொண்டது என்று சொல்லுகிறார் அப்ப ஒரு பறவையை வரைகிற மனம் நமக்கு வாய்க்குமானால் அந்த மனம் நமக்கான வானத்தை விஸ்தாரமான வானத்தை பறப்பதற்கான பரந்த வெளியை உருவாக்கும் என்பதான ஒரு மனோநிலையை இந்த கவிதை கொண்டிருப்பதாக நான் உணர்கிறேன் இன்னொரு கவிதை அச்சமின்றி ரசிக்கப்படுகின்றன குருட்டு பிச்சைக்காரியின் குறுமுளைகள் என்கிறார் மிகப்பெரிய இந்த 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 கவிதைகள் இரண்டு வரி மூன்று வரி என்று நாம் கடந்து போய்விட முடியாது குருட்டு பிச்சைக்காரியின் குறுமுளைகள் அச்சமின்றி ரசிக்கப்படுகின்றன சமூகம் அப்படி இருக்கிறது உள்ளபடியே பார்வை திறனாக மாற்றுத்திறனாளியாக அந்த பிச்சைக்காரி அல்ல இந்த அச்சமின்றி ரசிக்கப்படுவதற்கான ரசிப்பதற்கான அந்த விழிகளை கொண்டிருக்கிறானே அவன்தான் பார்வையற்றவனாக இருக்கிறான் அப்படி அப்படி தோன்றுகிறது இந்த சமூகம் ஒரு குருட்டு பிச்சைக்காரியின் குறுமுளைகளை அச்சமின்றி ரசிக்கப்படுகிறது என்றால் இது ஒரு காட்சி சித்திரமாக நமக்கு தோன்றுகிறது அது வல்ல சமூகத்தில் இப்படி இருக்கிற மனோநிலையை நமக்கு வாசிக்கிற போது ஏற்படுத்துகிறது இன்னொரு கவிதை இரவு இல்லை எனில் நட்சத்திரங்களை யாருக்கு தெரியும் என்கிறார் இது இதுதான் இதுதான் முரண் நட்சத்திரங்கள் இருக்கிறது வானத்திலே நட்சத்திரங்கள் இருக்கிறது பகலிலே நட்சங்கள் நட்சத்திரங்கள் தெரிவதில்லை கதிரவன் வந்து விட்டால் பகலவன் வந்து விட்டால் நட்சத்திரங்கள் தெரிவதில்லை 
ஆனால் இரவிலே தான் நட்சத்திரங்கள் தெரிகின்றன நட்சத்திரங்கள் தெரிவதற்கு உதவி செய்வது நட்சத்திரங்கள் மட்டுமல்ல இருளும் இரவும் என்பதாக இந்த கவிதையை வைத்து நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது முப்பத்தி ஐந்தாவது பக்கத்திலே ஒரு கவிதை போகிற போக்கில் அற்புதமான கவிதை போகிற போக்கில் பெரியவர்களைப் போல் பேசிவிடுகிறார்கள் குழந்தைகள் குழந்தைகளைப் போல பேசுவதற்குத்தான் நிறைய நேரம் நாம் ஒத்திகை பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது என்று எழுதுகிறார் மிக எளிமையாக நம் வந்து இதை இதை வார்த்தைகளாக நாம் வாசிக்கிற போது மிக சாதாரண செய்தியாக நமக்கு தோன்றுகிறது போகிற போக்கில் பெரியவர்கள் போல் பேசிவிடுகிறார்கள் குழந்தைகள் குழந்தைகள் பெரியவர்களைப் போல் பேசுவதற்கு அறிவு வளர்ச்சி தேவைப்படுகிறது அது பெற்றுவிட முடிகிறது ஆனால் பெரியவர்கள் அறிவு முதிந்தருக்கு பின்னால் அந்த குழந்தமை மனதை பெறுவதற்கு இயலாமல் போய்விடுகிறது எவ்வளவு எவ்வளவு யதார்த்தமான நம்மால் மீண்டும் குழந்தமை உணர்வை பெறுவதற்கான வாய்ப்பை தவற விட்டு விழுகிறோம் நாம் பல இடங்களிலே குறிப்பிடுவது தான் நாம் ஒரு நம்முடைய பிள்ளைக்கு தகப்பனாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நான்கு கால்களை ஊன்றி குதிரையாகத்தான் நடக்க வேண்டும் அப்போதுதான் நான் நல்ல தகப்பனாக இருக்க வேண்டும் இருக்க முடியும் நான் மிகப்பெரிய அதிகாரியாக இருக்கிறேன் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தால் குழந்தைக்கு நல்ல தகப்பனாக இருக்க முடியாது எனவே குழந்தைகள் சட்டன பெரியவர்களாக மாறி பேசி விடுகிறார்கள் பெரியவர்கள் தான் குழந்தையாக மாறி பேசுவதற்கு பிரயத்தனப்பட வேண்டியிருக்கிறது என்று எழுதுகிறார் அடுத்து ஒரு முக்கியமான கவிதை நான் நிறைய கவிதைகளை சொல்ல வேண்டும் ஒன்று ரெண்டு கவிதைகளை காலம் கருதி நான் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக குறிப்பிட ஆசைப்படுகிறேன் ஒரு பிடி சோரளவே இதயம் என்று எழுதுகிறார் இதயத்தை இதயம்தான் இந்த வாழ்வின் இயக்கம் நம்முடைய உடலின் இயக்கம் இதயம்தான் உடலுக்கான சக்தியை குருதியை எடுத்து செல்லுகிற ஒரு அற்புதமான மையம் அது ஆனால் ஒரு பிடி சோரளவே இதயம் என்கிறார் அதனால தான் வந்து பாரதி சொன்னான் அதாவது தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை எனில் இந்த ஜகத்தினை அழித்து விடுவோம் என்று பாரதி சொன்னான் இந்த உணவு என்பதனுடைய முக்கியத்துவம் ஒரு பிடி சோரளவு யாருமே எனக்கு தெரிந்து இதயத்தை ஒரு பிடி சோரளவு என்று சொன்னதாக எனக்கு தெரியவில்லை ஒருவேளை இவர் தஞ்சை மாவட்டத்துக்காரர் என்பதால் அந்த விவசாய மனம் வந்து அந்த அந்த அதனுடைய தன்மை வந்து அவருக்கு இப்படி எழுத தோன்றி இருக்கக்கூடும் ஒரு பிடி சோரளவே இதயம் என்று எழுதுகிறார் சதுர பிரபஞ்சம் என்கிற இந்த புத்தகத்தினுடைய தலைப்பு கவிதை இவருடைய அறையை இந்த பிரபஞ்சம் வந்து நாம் கோள வடிவிலானது என்று நாம் கருதுவோம் அது அறிவியல் பூர்வமாக அது உண்மையாக இருக்கக்கூடும் சதுர பிரபஞ்சம் எனது அறை என்கிறார் இவருடைய அறை சதுர பிரபஞ்சம் என்கிறார் அதில் இருக்கிற தனிமையை குறித்து எழுதுகிறார் தனிமை வெப்பம் தகிக்க உருகி பிறகு உருவானேன் என்று எழுதுகிறார் கண்ணாடி சிலுவையில் அரைந்து கொள்வேன் பிம்பங்களில் உயிர்த்தெழுவேன் ஞாபக முட்கள் இந்த கண்ணாடி சிலுவையில் அரைந்து கொள்வேன் என்று படிக்கிற போது இன்னொரு கவிதை இந்த தொகுப்பில் இருக்கிறது உடைந்து சிதறிய கண்ணாடியில் ஒரு நூறு முகங்கள் காண்கிறேன் அப்படி எழுதுவார் நிறைய கவிதைகளை மேற்கொள்ளாக சொல்லலாம் நிறைய கவிதைகள் ஒரு ஒரு பக்கத்தையும் நாம் வாசித்து கொண்டு போக 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 அந்த கவிதைகள் வந்து அப்படியாக நம்மிடத்திலே வந்து அப்படியே மனதுக்குள் நாற்காலிட்டு இருக்கை போட்டு உட்கார்ந்து கொள்கின்றன ஏனென்று சொன்னால் ஒரு ஒரு பாலை சுண்ட காய்ச்சி அதில் வந்து தேன் கிழந்து கொடுக்கிற மாதிரி ஒரு இரண்டு வரி மூன்று வரியிலே எழுதும் சாத்தியத்தை இவர் பெற்றிருக்கிறார் அது மிக அற்புதமான ஒரு சிறிய கவிதைகள் எழுதுவது என்பது அவ்வளவு எளிதான காரியம் அல்ல மிக அதிலே மிக நேர்த்தியாக இந்த கவிதைகளை இவர் எழுதியிருக்கிறார் காமம் அடக்க காவி போர்த்தினேன் இந்த கவிதையை பாருங்கள் காமம் அடக்க காவி போர்த்தினேன் காவியை வெளுத்தது காமம் என்கிறார் ஆனால் வந்து காமம் அடக்க காவி போர்த்தினேன்னா எனக்கு நினைவுக்கு வருக வருகிறது காமம் வளர்க்க காவி போர்த்துகிற ஆட்களை எல்லாம் இந்த சமூகத்திலே கண்டுகொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் காமம் அடக்குவதற்காக காவி காவி போர்த்தினால் கூட காவியை காமம் வெளுத்து விடுகிறது என்று சொல்லுகிறார் தொலைந்தேன் என்பவனே தொலைவதற்கு முன் நீ இருந்தாயா 
தொலைச்சிட்ட ஒரு பொருளை தொலை எதை கொண்டு வந்தாய் கொண்டு செல்வதற்கு தொலைந்தேன் என்பவனே தொலைவதற்கு முன் நீ இருந்தாயா என்று கேட்கிறார் தொலைந்தேன் என்கிறாயே அதற்கு முன் நீ இருந்தாயா ஒரு ஒரு பெரிய ஞானி கேட்டாராம் ஒரு குழந்தை விளக்கை ஏற்றிய போது இந்த ஒளி இந்த விளக்கை ஏற்றிய போது ஏற்பட்ட இந்த ஒளி இதற்கு முன் எங்கிருந்தது என்று குழந்தை இடத்திலே அந்த ஞானி கேட்டாராம் உடனே அந்த குழந்தை விளக்கை சட்டன அணைத்து விட்டு இப்போது எரிந்து கொண்டிருந்த விளக்கில் ஒளிர்ந்த ஒளி எங்கே போனதோ அங்கிருந்து தான் ஒளி இங்கே வந்தது என்று குழந்தை சொன்னதாம் ஞானி ஆகா குழந்தையிடமிருந்து இப்படி ஒரு பதிலை எதிர்பார்க்கவில்லை என்பதாக ஒரு சிறிய கதை அதை போல தொலைந்தேன் என்பவனே தொலைவதற்கு முன் நீ இருந்தாயா என்று கேட்கிறார் இப்படி இது ரொம்ப மின் மின்மினி பூச்சிகளற்ற இரவை ஈடு செய்ய முடிவதில்லை நட்சத்திரங்களால் மின்முனி பீச்சு பூச்சிகளற்ற இரவை ஈடு செய்ய முடிவதில்லை நட்சத்திரங்களால் விழிகள் நட்சத்திரங்களை வருடினாலும் விரல்கள் என்னவோ ஜன்னல் கம்பிகளோடு தான் என்று மூ மேத்தா எழுதுவார் நட்சத்திரங்கள் எங்கோ இருக்கின்றன நட்சத்திரங்கள் ஆனால் மின்முனி பூச்சிகள் விளக்கை வெளிச்சத்தை சுமந்து கொண்டு வெளிச்ச புள்ளியாய் நம் தோல் அமரும் மின்முனி பூச்சிகள் நம் உள்ளங்கை அமரும் மின்முனி பூச்சிகள் நம் உள்ளங்கையில் இருக்கிற மின்முனி பூச்சிகளுக்கு ஈடாக நட்சத்திரங்களால் இருந்து விட முடியுமா நட்சத்திரங்களால் இருப்பதற்கு சாத்தியமில்லை மின்மினி பூச்சிகள் அற்ற இரவை ஈடு செய்ய முடிவதில்லை நட்சத்திரங்களால் என்கிறார் இவர் இந்த கவிதைகளை எல்லாம் படிக்கிற போது இவருக்கு வந்து அந்த அடிப்படையான கவித்துவ மனம் என்பது அபாரமாக நான் உணர்கிறேன் வாசிக்கிற போது வாசிப்பிலே நமக்கு உக்கிரமான இந்த உணர்வுகளை எல்லாம் இவருடைய கவிதைகள் ஏற்படுத்துகிறது என்று சொன்னால் எழுதுகிற போது அந்த கவிமனம் எந்த மனநிலையில் இருந்திருக்கும் என்று ஒரு சக கவிஞனாக நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் ஒரு கவிஞன் எழுதுகிற போது இப்படியான செய்திகளை இப்படியான சிந்தனைகளை கவிதைகளாக வடிக்கிற போது வாசிப்பிலேயே நமக்கு இந்த உண்மத்தத்தை கொடுக்கிறது என்று சொன்னால் எழுதுகிற போது அந்த கவிதை மனம் எப்படி இருந்தது இன்னொரு முக்கியமான கவிதை உன் தோளுரித்து பறை செய்வேன் என் வழி நீ உணர என்கிறார் மொத்தம் எத்தனை சொற்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு சொற்கள் உன் தோளுரித்து பறை செய்வேன் என் வழி நீ உணர என்கிறார் இந்த எட்டு சொற்களிலே பல நூற்றாண்டு கால இந்த இந்த சமூகத்திலே இருக்கிற பன்னூற்றாண்டு கால அடிமைத்தனத்தை அடிமைப்படுத்திய இந்த சமூக அவலத்தை இவர் பேசுகிறார் அவலத்தை பேசுவது அல்ல அவலத்திற்கு தீர்ப்பு கொடுக்கிறார் தீர்ப்பு கொடுப்பது மட்டுமல்ல தீர்ப்பை நிறைவேற்றுகிறார் இந்த சமூகத்தில் இருக்கிற சிக்கலை சொல்லி அந்த சிக்கலுக்கு தீர்ப்பையும் சொல்லி அந்த தீர்ப்பையும் இவரே நிறைவேற்றுகிறார் உன் தோளுரித்து பறை செய்வேன் என் வழி நீ உணர என்று இப்படி நிறைய கவிதைகளை தொடர்ந்து இந்த நூலிலே வாசிக்க கிடைக்கின்றன நீங்கள் இந்த நூலை வாசிக்கலாம் நண்பர்களே மிக அற்புதமான இந்த தொகுப்பை தந்த கோ வசந்தகுமாரன் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எழுத்துக்களை பேசலாம் தொடரை தொடர்ந்து கவனிக்க பூவரசி யூடியூப் சேனல் அத்மி சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் எழுத்துக்களோடு உறவாடலாம் நண்பர்களே நன்றி